So let starts with the example problem one. Okay, yeah. Four point one say la. The four point one la yenna la kudurkan parnga. Oru circular antenna andi area kudurka three meter square. Meter la daarke prachne la. Apro andha plane andu inclined ao kudiya angle forty seven degree kudurka. Fine. அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு எர்த்தனுடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டா எஸ் தட் இஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் டெஸ்ட்லா இதெல்லாம் கொடுத்துருக்குறது கேட்குறது நம்மகிட்ட ஃப்ளக்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்கான் ஃப்ளக்ஸுக்கு ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் ஃபார்முலா ஷீட்டில் கொடுத்துருக்கேன் அது என்ன பிஏ காஸ்டீட்டா இப்போ இதில் பிரச்சனைக்குரியது இந்த ஆங்கிள் இதை கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்போ கொடுத்துருக்குற ஆங்கிளை அப்படியே போட்டுறாதீங்க நைன்டியில் சப்ராக்ட் பண்ணி போடுங்க இதுதான் இதில் முக்கியம் இதுக்கான விளக்கம் நான் ஃபார்முலா ஷீட்டில் கொடுத்துட்டேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் அப்போ காஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ டிகிரின்னு வரும் பிஏ காஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ இப்போ அப்படியே சப்ஷூட் பண்ணுங்கள் பி எவ்வளவு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் இன்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் ஏரியா வந்து த்ரீ இப்போ காஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ என்னென்னு தெரியாது காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நமக்கு தெரியும் ஒன் பை ரூட் டூ அப்போ அதை ஒன் பை ரூட் டூன்னு ஒன் பை ரூட் டூ வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் இன்டூ த்ரீ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக மல்டிப்ளை பண்ணி வரேன் அப்போ இங்கே ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ வருது சரிங்களா இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அப்புறம் இன்டூ ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் அப்புறம் டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ ரஃப்பாக இதை டூன்னு எடுத்தால் கூட இதை டூனே எடுங்களேன் என்ன வந்துடும் போது எயிட் பாயிண்ட் டூன்னு வந்துடும் போது டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் டெஸ்ட்லாம் இதுதான் ஃப்ளக்ஸுக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ நம்ம அவங்க வந்து இதை நைன் காமிச்சிருக்காங்க நீங்கள் எக்ஸாக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்துக்கிறங்க ரைட்டுங்களா அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக உங்கள் புக்கு படி வந்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் நைன் இன்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் டெஸ்ட்லான்னு வரும் இதை நீங்கள் வேறு மைக்ரோக்கெலாம் மாற்றணும்னு அவசியம் இல்லை இப்படியே விட்டுடலாம் கரெக்டு தான் ஃபஸ்ட் சம் முடிச்சிட்டேன் செகண்ட் சம் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ரைட்டுங்களா இதில் அதே மாதிரி பா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காயினுடைய ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ கன்வெஷனுக்கு வேலை இல்லை மீட்டரில் தான் இருக்குது ஃபீல்டும் கரெக்டாக இருக்குது பாயிண்ட் டூ டெஸ்ட்லாம் இப்போ மூணு கேஸ் ஒன்றும் கேஸ் நம்பர் ஒன் எல்லாமே ஃப்ளக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ பிஏ காஸ் டீட்டாக போடணும் இந்த டீட்டாக தான் பிரச்சனை அப்போ அந்த முதல் கேஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நார்மல்னு கொடுத்துருக்காங்க நார்மல்னா நியாயமாக நைன்டி எடுப்போம் இப்போ இங்கே நைன்டி எடுக்காதீங்க நைன்ட்டியில் சப்ராக்ட் பண்ணியில் ஆங்கிள் போடணும் அப்போ ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ காஸ் ஜீரோ போடணும் காஸ் ஜீரோ ஒன்று அப்போ பி இன்டு ஏ அவ்வளோதான் இது வந்து ஒன் ஆயிரும் மொத்தத்தில் டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ வெபர் இதான் முதல் கேஸ்க்கு ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்கள் கேஸ் டூ இதில் வந்து இப்போ ஃப்ளக்ஸு எங்கே கேட்டிருக்காங்க ஃபார் இன்க்ளைண்ட் அட் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் சிக்ஸ்டி கேட்டிருக்காங்க இப்போவும் கிளியராக எழுதுகிறேன் பாருங்கள் சிக்ஸ்டின்னு எழுத மாட்டேன் நைன்டியில் கழித்து எழுதுவேன் அப்போ தேர்ட்டி அப்போ பி எவ்வளவு பாயிண்ட் டூ ஏரியா வந்து ஒரு ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ காஸ் தேர்ட்டியை ரூட் த்ரீ பை டூன்னு போட்டுடலாம் இந்த டூவை டூவை கேன்சல் பண்ணிடுங்க பாயிண்ட் ஒன் ஆயிரும் இந்த ரூட் த்ரீயை கூட நம்ம ஒன் பாயிண்ட் செவன் எழுதலாம் இன்டூ ஃபைவ் இன்டூ டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ இது ஒரு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீன்னு மாற்றிக்கலாம் அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ வெபர் இது செகண்ட் கேஸ்க்கு என்ன சார் புக்கில் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் எக்ஸாக்டாக போங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூவை செவன் மட்டும்தான் எடுக்கிறேன் ஸோ இப்படி எடுத்து நான் போடுறேன் எக்ஸாக்டாக எழுதுறது நல்லது இதுவும் மொரார்லஸ் கரெக்டு தான் தவறு இல்லை பட் எக்ஸாக்டாக நீங்கள் எழுதுறது உங்களுக்கு நல்லது தேர்ட் சம் பாருங்கள் அதே மாதிரி ஃப்ளக்ஸு பேரலெல்லாம் கேட்டிருக்கான் அப்போ ஃபார்முலாவில் பிஏ காஸ் ஜீரோன்னு போடுறாங்க நைன்ட்டி போடணும் ஏன்னா நைன்ட்டி மைனஸ் ஜீரோ பேரலல்னா நைன்ட்டியில் கழித்து தான் நான் எல்லா ஆங்கிளும் இங்கே போட்டே வரேன் இப்போ காஸ்ட் நைன்டி உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் இட் ஜீ இட் பிகம் ஜீரோ ஸோ அந்த கேஸில் ஃப்ளக்ஸு ஜீரோ மூணு கேஸும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பாருங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயில் நமக்கு வந்து ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் பார் மேக்னட் எடுத்திருக்காங்க எடுத்துகிட்டு அதனுடைய ஆக்சிஸில் அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒரு சொலினாய்டு இதில் ஒரு பார் மேக்னட் இதை இந்த சொலினாயினுடைய ஆக்சிஸ்லேயே வச்சுக்கிட்டு இதை சுற்றுறாங்க அப்போ இந்த பார் மேக்னட் சுற்றும் போது இதில்
ஏன்னா ஃப்ளக்ஸு மாறினா மட்டும்தான் இஎம்எஃப் கிடைக்கும் அப்போ இங்கே நாங்கள் என்ன மீன் பண்ணுறோன்னா இந்த கேஸில் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகாதுன்னு சொல்கிறோம் இது இப்படி சுற்றுது இந்த மேக்னெட் மாதிரி இது பக்கத்தில் அப்போது அதில் எந்த சேஞ்சஸ் வராது ஸோ இஎம்எஃப் பிகம்ஸ் ஜீரோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பாருங்கள் இதில் வந்து டேர்ன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க டேர்ன்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி அடுத்து ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க இங்கே பாருங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர்னால் டென் பவர் மைனஸ் டூ அதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் ஆயிரும் அப்போ மொத்தத்தில் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ மீட்டர் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயராக மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு மாற்றிக்கிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து ஃபீல்டு கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் டூ பிரச்சனை இல்லை டூ வெபர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு இருக்கா ஓகே இது பி கொடுத்துருக்குது இப்போது ஆங்கிள் மாறுது சி ஹேர் இந்த இனிஷியல் ஆங்கிள் பாருங்கள் தேர்ட்டி டிகிரி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபீல்டுன்னு இருக்கா நம்ம தான் ஆங்கிள் எப்போதுமே நைன்ட்டியில் கழிச்சிருவோமே அப்போ தேர்ட்டின் கொடுத்துருக்கத நைன்ட்டியில் கழித்து சிக்ஸ்டீன் எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து ஃபைனல் பாருங்கள் பெர்பண்டிகுலர்னு சொல்லிட்டான் அப்போ பெர்பண்டிகுலர்னால் நைன்ட்டி நைன்ட்டியை நைன்ட்டியில் கழித்தா ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ இதுதான் இதில் கவனிக்க வேண்டிய இடம் இந்த இடத்த நீங்கள் கரெக்டாக மார்க் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த சம் அசால்ட்டாக நம்ம செய்யலாம் இப்போ இஎம்எஃப் வேணும் இஎம்எஃப்க்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன என் இன்டு டி பை பை டிடி பேரடைஸ்லாம் ரைட்டுங்களா இப்போ இந்த ஃப்ளக்ஸை கூட நம்ம வந்து எப்படி எழுதிடலாம் பிஏ காஸ்டிட்டான்னு எழுதலாம் அப்போ இதில் பாருங்கள் என்னெல்லாம் செய்கிறேன் என் பிஏ இஸ் கான்ஸ்டன்ட் நமக்கு ஆங்கிள் மாறணும் அப்போ காஸ்டிட்டா டூ மைனஸ் காஸ்டிட்டா ஒன் பை டிடின்னு எழுதலாம் ரைட்டுங்களா இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இப்போ என் டேர்ன்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபீல்டு ஒரு டூ ஏரியா வந்து ஒரு டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி டிகிரி போடுங்க தட் இஸ் ஒன் பை டூ காஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் பை டூ மைனஸ் காஸ் ஜீரோ ஒன் டிவைடட் பை எவ்வளோ டைம் இன்டர்வல் அங்கே சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு இந்த கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் டூ செகண்ட் அப்போ டிடிக்கான வேல்யூவை பாயிண்ட் டூன்னு போட்டுறேன் இப்போ இந்த டூவை வச்சு இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் பாயிண்ட் ஒன் இப்போ எப்படி வருவோமே ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டூ எயிட்டின்னு வச்சுக்காங்களேன் எயிட்டி இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ கீழே ஒரு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இங்கே ஒரு ஒன் பை டூ ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஆஃபாக தான் இருக்கும் ரைட்டுங்களா மைனஸ் இன் வேணா வச்சுக்காங்க இல்லை விட்டுருங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இது ஃபார்ட்டி வந்துடும் அப்போ மொத்தத்தில் ஃபோர் இன்ட்டூ டென் இன்ட்டூ இந்த ப்ள மைனஸ் ஒன்று மேலே ப்ளஸ் ஒன்று எடுத்துருங்க அப்போ டென் பவர் டூ டென் பவர் மைனஸ் டூ கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஃபோர் வோல்ட் ஓகேயா முடிச்சிட்டோம்